Selamun Aleyküm arkadaşlar herkese merhaba Skoda Octavia bir aracımız var ve bakım yapacağız hep birlikte ve benzinli 1.4 diyesel motorumuz var bunlarda bazı kronik problemler var bunlardan bahsedeceğim bakımlarda kesinlikle görülmesi gereken kontrol edilmesi gereken ve daha öncesinde herhangi bir işlem yapıldığında eksik bırakabilecek noktalar var bu noktalar hangileri Bunlardan bahsedeceğiz ve bakımı nasıl yapıyoruz, nelere dikkat çekiyoruz, neleri kontrol ediyoruz bunlardan sizlere detaylı bir şekilde bahsetmeye çalışacağım. Bu gibi bu tarz videolar daha önce de geldi. Genellikle dizel araçlar için çekiyorduk. Bu sefer bir benzinli aracımız geldi ve bu benzinli araçta birlikte başlayacağız. Neler göreceğiz, neler yapacağız. Sizlere bunlardan bahsedeceğim. Öncelikle sıvılarımızı yukarıdan kontrol ediyoruz aracı kaldırmadan önce. Antifrizin donma derecesi ile alakalı bir konu var. Ondan hemen başlamadan bahsedeyim. Arkadaşlar antifrizimizi maksimum 3 yılda 4 yılda bir değiştirmemiz gerekiyor. Ve antifriz şu donma derecesini hiçbir zaman kaybetmiyor. Tamamen simsiyah hal alsa bile Yine de bu dereceyi kaybetmiyor. Bundan dolayı da hani derecesini kontrol etmek sadece ve evet hala kullanılabilir demek doğru bir davranış değil. Ondan dolayı da şöyle açıyoruz içine bakıyoruz rengi ve sıvının yapısı bozulmuş mu bozulmamış mı görsel olarak kontrolünü gerçekleştirdikten sonra fren hidroliği sıvımızı kontrole geçiyoruz. Gördüğünüz gibi dot 4 burada yazıyor. Kapağımızı açıyoruz. Şöyle önce rengine bakıyoruz. Rengi bozulmuş mu? Bozulmuş. Evet. Çok yeni gibi durmuyor. Fakat biz yine de şöyle bir Skyner ile değerlerini ölçeceğiz. Gördüğünüz üzere 2.6 çıkıyor. Bunu daha öncesinde yeni fren hidroliğinde de göstermiştim. Bir civarı geliyordu yeni hidrolikte. Çünkü sonuçta sıvı ve binin nem oranı var. Hiçbir zaman sıfır çıkmayacaktır. Belki sıfıra yakın çıkar ama zaten bunun sıfırı bile 0.1. Tam olarak sıfır hiçbir zaman göremezsiniz. Bundan dolayı yani hiç kimse sıfır çıkacağını beklemesin arkadaşlar. Genellikle yoğunlukla atıyorum. Bugün değiştirsek 2 ay sonra 1.5 ile 2.5'un arasında olacaktır. Genellikle böyle çıkıyor. Bilginiz olsun. Onun da devamında Kayış kısmına şöyle bir görsel olarak bakıyoruz. Fakat aracı kaldırdığımızda kayışı çıkartıp şu kayış gergi bilyasının sesine ve aynı zamanda şarj dinamo kasnağının vazifesini yapıyor mu yapmıyor mu onu kontrol edeceğiz. Onu şu şekilde de yapabiliyoruz. Kayış sökmemiz illaki de şart değil. Onu da göstereyim. Şöyle küçük bir tornada yardımıyla şu aradan girerek Yalnız dikkat edin. Başka bir yere zarar vermeyin. Şöyle. Bakın hop. İçini böyle çeviriyoruz. Dönüyor mu dönmüyor mu? Dönüyorsa eğer kasnağımız vazifesini yapıyor demektir. Fakat ben kayışı yine de sökeceğim. Ve kontrolünü gerçekleştireceğim. İkinci bu araçlarda zayıf olan bir noktamız var arkadaşlar. Devir daim. Su devir daimi. Su devir daimi bunlarda trigger kayış veya Ön vantilatör kayışına dahil olmadığı için şu arka tarafa konumlandırılmış termostat tertipatı ve su devir dayımız burada. Şu şekilde ona bakıyoruz. Şuraya şöyle baktığımız zaman orada bir ıslaklık var. Gördüğünüz. Ve o ıslaklık arkadaşlar devir dayımdan geliyor. Bakımlarda bunu kesinlikle kontrol edin ki araç sahibi yolda kalmasın mağdur olmasın bakım sonrası. Devir dayımımız kaçırıyor. Bunu da gördük. Devamında kü testimizi yapacağız. Bujilerimizi de sökeceğiz. Onları da kontrol edeceğiz. Fakat şu anda motorumuz çok sıcak olduğu için şu anda bujilerimizi sökmüyoruz. Biz gerekli işlemlerimizi yapacağız. Gerekli işlemlerimizi yaptık, yaptığımız yaptıktan sonra motorumuz daha soğumuş olacak ve o zaman sökeceğiz ki bobinimizin ucunu koparmayalım. Bir de araç 71 bin kilometredeydi değil mi? 71 bin kilometrede ve daha önce DSG şanzıman yağı hiç değişmemiş. DSG'nin şanzıman kısmı olan yağını değiştireceğiz sizlerle birlikte. Şimdi aracı kaldırıp bakalım fren balataları ve alt takım 
fren diskleri. Sonuçta 70 binde bir araç çok fazla bir şey beklemiyoruz. Hani kötü çıkmayacak biliyorum. Ama biz yine de araç yenidir. Bunlara bakmayalım demeden her şeyini tek tek kontrol ediyoruz. Tıpkı hani komple dağıtılmış, yeniden toplanmış araç muamelesi göstermemiz gerekiyor ki mağdur olmayalım kimseye karşı. Kaldırıyoruz. Şu hizada bıraktıktan sonra öncelikle fren balatalarımıza bakıyoruz. Fren balatalarımızın durumu şuradan da göründüğü gibi gayet iyi. Sonra da lastiğimizi sağ sol yaparak rot başlarında, rot kolunda veya rotülde herhangi bir boşluk var mı yok mu onu gördükten sonra lastiğimizi çeviriyoruz. Harici bir uğultu sesi var mı yok mu? Şuradan da arkadaşlar amortör körüğümüze bakıyoruz. Yerinden çıkmış mı? Amortörümüzde herhangi bir yağ kaçağı var mı? Yok mu? Onu görüyoruz ve herhangi bir şey gözükmüyor. Öbür tarafa geçiyoruz. Bu tarafa da geçiyoruz aynı şekilde. Buradaki körüğü de kontrolünü gerçekleştirdikten sonra aynı şekilde fren balatasına bakıyoruz. Diyeceksiniz ki ya öbür tarafa baktık bu tarafa da mı bakacağız? Bazen tek taraf bitiyor öbür taraf bitmeyebiliyor arkadaşlar. Eğer ki buradaki silindir tam görevini vazifesini yapamıyorsa basılır basılı kalır geri çekmez ve balatayı kısa bir zamanda bitirir. Bundan dolayı da bundan dolayı da bir an önce bu tarafın fren balatası bitebilir. Bunu göze alarak iki tarafı ayrı ayrı kontrol ediyoruz. Şu kablo, kablo bağlantılarımız şu soketlerimiz şu çok önemli. Şunun şurada ol, olması gerekiyor. Eğer ki bu fren hortumu direkt kasaya temas ederse fren hortumu delinir ve sıvı kaçırmaya başlar ve frenimiz tutmaz. Onun için fren sistemi borularına hortumlarına çok daha detaylı dikkat veriyoruz arkadaşlar. Aleyküm selam. Sağ olun. Hoş geldiniz. Burada da aynı şekilde amortör körüklerimiz, fren balatalarımız, fren disklerimiz ve tekerleğimizi çeviriyoruz. Bilyalarımızın herhangi bir ses var mı? Ki bilyada ses olursa kulağa aşına olan birisi çok rahat bu sesi duyabiliyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Yine bu duymuş olduğumuz ses herhangi bir şikayet değil. Yine aynı şekilde fren hortumlarımız, borularımız, kablolarımız ve amortisör körüğümüz kaldır yukarı. Fren disklerimizin durumu da hani çok öyle ağam şam iyi değil ama kötü de değil kullanılabilir seviyede hala. Şimdi altını kaldırıyoruz ve arkadan başlıyoruz öne doğru gidiyoruz. Arkadan egzoz bağlantılarını Aynı şekilde biraz daha kaldır. Bu araçlarda arkadaşlar şöyle bir boşluk var. Bakın jettalarda da var bu. Yani arka fren kaliperi şu şekilde 13'lük vidayla bağlanıyorsa çukurlarda tıkır tıkır ses yapıyor. Bunun önüne nasıl geçilir? Bunun önüne şöyle geçilebiliyor. Bir nebze de olsa. Şu içerideki pimi çıkartılıyor arkadaşlar. O pime Kanal açılıyor. Kanala o ring takıyoruz. Ve o şekilde önüne geçebiliyoruz. Bir nebze de olsa. Aynı şekilde hortumlarımızı, kablolarımızı kontrolünü gerçekleştiriyoruz. Şuradan yakıt hortumlarıdır. Fren hortumlarıdır. Herhangi çıkan eden yerinden vazifesini yapamayan var mı yok mu? Tehlike içeren var mı yok mu? Onlara bakıyoruz. Devam ediyoruz. Eksos bağlantılarımızı söyledik. Onları kesinlikle kontrol ediyoruz ki yolda egzozumuz düşmesin. Yine devam ediyoruz. Kelepçemiz gevşek mi değil mi? Bir de şu köprü bağlantıları, tünel bağlantılarını her bakımda yokluyoruz arkadaşlar. Sıkıyoruz. Çünkü onlar esnedikçe gevşiyor. Buradan baktığımızda devirdem kaçağını yine aynı şekilde görebiliyoruz. Şuradan. Evet şu anda tam net gözükmüyor. Yani kamerada net gözükmüyor, gözle görülebiliyor. Orası antifriz kaplamış. Yine aynı içeriden de böyle hortumlarımıza bakıyoruz. 
bu tiplerde hortumlar şuradan genelde çatlıyor fren hortumları. Bakın şu ortada bir demir bağlantı noktası var. Bu noktanın tam şurasından sürekli böyle esnediği için buradan kopartıyor dış gövdesini ve oradan delinmeye başlıyor. Aynı şekilde buradan da bu şekilde bakıyoruz. Ve motorumuzun altında herhangi bir sıvı kaçağı var mı? Aks körüklerimiz sağlam mı patlamış mı? İç, i̇çlerden başlayarak sonra dışları. Şimdi zaten patlak olmuş olsa burayı komple yağ ediyor. Hani bunu görmeme gibi bir şansınız yok. İster istemez kendini belli ediyor zaten kaçak varsa. Değişilmesi de gerekiyorsa iyi bir marka kullanmanızı tavsiye ederim. Çünkü aks körükleri dandik marka kullandığınız zaman kısa bir zaman sonra tekrar patlayabiliyor. Kaliperler burada da aynı şekilde gördüğünüz üzere. Yani Japon araçlarının sistemi takır takır ses yapabiliyor arkadaşlar. Baya büyük bir kaliper çünkü döküm alüminyum değil. Alüminyum olmuş olsaydı belki çok daha uzun yıllar hizmet verecekti. Fakat döküm olduğu için arkadaşlar ağır ve bu pimler zayıf kalıyor. Bundan dolayı da ses yapıyor. Şunu sökelim. Eksozumuzun şu spiral dediğimiz parçasına bakıyoruz. O da bir yerden delindiği zaman siyah duman is yapıyor egzoz dumanı. Onu da o şekilde algılayabiliyor, anlayabiliyoruz. Ön mağaza parçasını aldık ve buradan fren hort, e, fren diyorum. Radyatör hortumlarımızın kaçakları var mı yok mu onlara bakıyoruz. Şurada fan müşürümüz var. Müşürümüzün dibinde kaçak var mı? Radyatörlerimizde herhangi bir kaçak var mı ki? Radyatörlerimiz diyorum çünkü burada iki tane radyatör var. Bir tanesi motorun genel soğutma suyu radyatörü. İkincisi de arkadaşlar EGR sistemi, manifold sistemini soğutan şöyle direkt boyu boyuna ayrı bir radyatörümüz var burada. Ve onun da önünde bir tane yine klima radyatörü var. Kayışı şimdi çıkaracağız ve şu bilyamızı ve klima kompresörümüzün kasnak bilyasını kontrolünü gerçekleştireceğiz. Genel anlamda yağ kaçakları, su kaçakları ne var ne yok hepsini kontrol ediyoruz görsel olarak. Kayışımızı çıkardık. Herhangi bir çatlak yok. Şu aralardaki parlayan kum taneleri var sadece. Onları ince bir tornada yardımıyla çıkartalım ki... Gıcırtı sesi sabah soğukken ötme sesi yapmasın. Çünkü genel anlamda köşün lastiğinin durumu gayet iyi. Burada bilyamızı çeviriyoruz. Aynı şekilde şarj dinamo kasnağımız gayet iyi vazifesini yapıyor. Bu yeni tipler pek bozmuyor arkadaşlar. Eski tipler çok bozuluyordu. Şu Kafası uzun olan tipler eskiler gibi çabuk bozulmuyor. Bu da kompresörümüz. Her şeyimiz on numara. Tertemiz çalışıyor. Evet şimdi aracımızı indireceğiz ve DSG yağı ve devir daim değişimi için aküyü hava filtresini oradaki bize engel olacak parçaları sökeceğiz. Devir daim su kaçağımızı buradan daha net görebiliyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ufaktan kaçırmaya başlamış. Şimdi bu gibi durumda olunca idare eder mi diye soran çok oluyor. İdare etmez. Değişmesi gerekiyor bilginiz olsun. Devir daimimizi söktük ve burada çok ince detaylı bir işlem var arkadaşlar. Onu söylemeden geçemeyeceğim. Eski antifriz kalıntılarını kesinlikle buradan temizliyoruz ki bir sonraki bakımda olur yani başkası. Bakım yaparken bunu gördüğü zaman aa bu devir daim kaçırıyormuş demesin diye burayı komple temizleyeceğiz. Şimdi devir daimi göstereceğim size. Nereden kaçırmış? Nasıl bir kaçak oluşmuş? Devir daimimizin kaçırdığı nokta her zamanki gibi. En alt kısım şu şekilde baktığımız zaman görünüyor. Ve şu içerideki tapadan dışarıya salıyor. Şöyle bir sistem termostat devir daim komple. Orijinal olarak bu bu şekilde satılıyor arkadaşlar. SKF 
yarım devir daim olarak kullanıyoruz. Fiyat olarak fiyatı çok daha uygun bilginiz olsun. Devir daimimizi topladık. Mümkün olduğunca burayı temizledik. Hala ıslak tam olarak kurumadı. Ve burayla işimiz bitti. Şimdi sıra geldi. DSG şanzıman yağımızı değiştirmek için üst kapağımızı sökmeye. Çünkü aracımız 71 binde. Çoğunuzun da bildiği üzere her 60 bin kilometrede bir DSG veya manuel şanzıman şanzıman yağımızı değiştiriyoruz. Otomatik olan şanzımanlar yani tam otomatik olan şanzımanlar buna dahil değil. Onların kilometresi bir tık daha sanki yüksek diye biliyorum. Kapağımızı sökmeden çıkarmadan önce burayı havayla tozunu aldık ki şanzımanımızın, şanzımanımızın içine toz, pislik kaçmasın diye. Dört tane vidası var. Bir tane şurada kelepçe vidası var. Söküyoruz ve şöyle kibarca kaldırıyoruz. Şanzımanın içinde çapaklaşma olduğu zaman arkadaşlar şu alt kısımda burada çapak birikiyor. Ve bunu görebiliyoruz. Bu şanzımanda çapaklaşma yok. Yani bu şekilde bunu da test etmiş oluyoruz. Çoğunlukta bu üst kısma birikiyor. Bazen yağda bunu göremeyebiliyoruz. Şimdi DSG yağını salalım ve bakalım nasıl bir yağ çıkacak. Tapamızı gevşettik. Yağın durumuna da bakalım. Bir bardağı alıyoruz. Çünkü akarken net rengi belli olmuyor. Rengi çok önemli değil diyenler de var. Arkadaşlar renginden az da olsa ne derece yorulduğunu görebiliyoruz. Şöyle. Yani çok öyle aşırı yandım bittim siyahlaşmamış. Bu da çok fazla yanmamış anlamına geliyor. Şimdi iyice süzülmesini bekleyeceğiz ve tapamızı kapatacağız. DSG şanzıman yağımızı boşalttık. Tapamızı kapattık. 45 Nm sıktık ve şimdi filtreyi sökmeye çalışıyorum. Ama filtre felaket derecede fazla sıkıldığı için baya bir zorluyor. Bakın. Ben gelmeyeceğim siz gidin diyor. Daha önceki arkadaş büyük ihtimal bu filtreyi eliyle sıkmış. Pardon anahtarla sıkmış. Ondan dolayı zorluyor bizi böyle. Bizim kullanmayacağımız bir marka filtre. Evet bunun üzerinde zaten elle sıkın diye yazmıyor yani. Adam demek ki anlayamamış bunu ama filtreler elle sıkılır. Demir filtreler yeri müsaitse eğer kesinlikle el gücüyle sıkıyoruz ya da 20 Nm. Şimdi bu benim asıldığım rahat bir elli var yani öyle söyleyeyim. Bakın burada filtrenin nasıl takılacağını tam olarak belirtmiş. Yamuk filtre kullanmayın, anahtar kullanmayın. Sökme takma kitapçığına bakın, çöpe atmayın, contayı yağlayın. Elinizle sıkın, anahtarla sıkmanız gerekiyorsa 20 artı 2 Nm sıkın. Yağ seviyesini ayarlayıp marşa basın diye zaten belirtmiş. Yani elle sıkabilmeye müsait bir yer olduğu için de şöyle... elle sıktık ve bitti işimiz. Bu kadar basit. Kayışımızın arasındaki kum taneciklerini temizledik. Şöyle gördüğünüz gibi pırıl pırıl eski kayışımızı geri taktık. Değiştirmeye gerek yok. Ses yapmasın diye kumları temizledik. Bilyamız da sağlam geri kalan şarj kasnağımızı zaten kontrol etmiştik. Şu anda yağımız süzülüyor. Aşağıda işimiz bitecek. Ve muhafazamızı takıp yukarıya geçeceğiz. Tapamızı sıktık. Ve her derde deva palata spreyimizle kalıntı yağları temizliyoruz ki acaba burada kaçak mı var diye kimse kuşkulanmasın. Bujimizi de söktük. Şu şekilde Kontrolünü gerçekleştiriyoruz. Ucunun yanmadan dolayı aşınırlığını kontrol ediyoruz arkadaşlar. Şuradan hafif bir nemlenme yapmış, pas yapmış. Bu bucu değişecek anlamına gelmiyor. 
Genelde değişecek olan bu jilerde şu dipler çok sararıyor. O gibi durumlarda ya da çatlıyor. O gibi durumlarda değiştiriyoruz. Fakat çalıştığı nokta olan burası gayet sağlıklı ve boşluğu gayet iyi. Motor yağımızı doldurduk. Antifrizimizi sistemi temizliyoruz öncelikle. Ondan sonra G13 antifrizimizi dolduracağız. Araçların bakımlarında arkadaşlar aracın nerede kullanıldığı, hangi şehirde kullanıldığı çok önemli. Bu araç mesela Erzurum'dan geldi ve orada eksi 25-30 dereceleri görebiliyor. Ve bunu hesaba katarak antifriz eklememiz çok önemli bir husus bilginiz olsun. Eğer ki Antalya şartlarındaki gibi antifriz doldurursak sisteme orada donabilir. Cihazla bağlantısını yaptık. Hava alma sistemi bilgisayardan. Servisimizi sıfırladık. Mevcut arızalarımızı sildik. Aküyü söktüğümüz için otomatik cam kodlamalarını yaptık. Şimdi saatini ve tarihini de ayarlayacağız. Bütün işlemlerimizi bitirdik. En sonunda şöyle bir parlatma işlemi yapıyoruz. Böyle düzgün olan, plastik olan parçalara şu şekilde bir parlatma uygulaması yapıyoruz. Egzoz kısmına çok fazla sıkmıyorum ki koku yapmasın. Bunun için ayrıyetten bir ücret yazmıyoruz. Bizim vermiş olduğumuz hizmete dahil. Evet, bu kadar yeterli. Ve bu video da buraya kadar olsun. Şimdi üstünden bir bezle sileceğim. İz bırakmayacak şekilde temiz bir bezle sileceğim. Kirli olmayacak. Ve bu şekilde göndereceğiz ve bu sıvı kesinlikle toz, pislik üzerinde barındırmıyor, biriktirmiyor, yağ gibi çekmiyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Geçenki bir videoda hava tutmuştum. Bezle de silebiliriz. Ki üreticiler zaten bezle silin diyorlar aslında. Eğer ki silmezsen kalıntı kalır. Daha sonra çirkin bir görüntü olabilir diye kendileri belirttiler. Onların o söylemiş oldukları lafa istinaden ben de sizlere bezle silmenizi tercih vereceğim ediyorum. Ortumlarımızın üzerinden tirger kapağımızın Hava filtremizin evet. Gayet güzel oldu Ve umarım güzel bir video olmuştur Başarılı bir video olmuştur Kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun Başka videolarda görüşmek dileğiyle Hoşçakalın